বাপরে বাপ এটা প্লেন না ট্রেন ধরতে পারবেন না আঠাশে অগস্ট সোমবার সকাল সাতটায় যশবন্তপুর জংশন থেকে ওয়ান সিক্স ফাইভ ওয়ান ফাইভ কারওয়ার এক্সপ্রেসের বিস্তাদম এসি কোচে চেপে রওনা দিলাম ম্যাঙ্গালুরু জংশনের উদ্দেশ্যে আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম আপনাদের কখন ব্যাঙ্গালোরের রিভান রেসিডেন্সি থেকে আমরা বেরিয়েছিলাম যদি ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে আমাদের ব্যাঙ্গালোর ট্রিপ দেখতে ভিডিওটি উপরে থাকা আই বাটনে দিয়ে দিলাম ইঞ্জিন লাগছিল আর আমার অবস্থা তারপর কোনো মতে ম্যানেজ মেরে আবার শুরু ভিস্তা দমে ব্লগ করা ভিস্তাদম কোচে আলাদা কম্পার্টমেন্ট করা আছে যেখানে লাগেজ রাখা যায় এই ব্যাপারটা অনবদ্য শেষে একটা বেশ বড় স্পেস সাথে পাখা লাগানো যেখানে দাঁড়িয়ে ট্রেন জার্নিটা অন্যরকমভাবে উপভোগ করা যায় সেটা কেমন লাগে আপনাদের দেখাব সাবাস ট্রেন ছুটবে আর উপরে আকাশ ট্রেনের সিটে বসে দেখা যাবে এই হল ভিস্তাদম কোচ ঘড়িতে এক্স্যাক্টলি সাতটা আর গড়াতে শুরু করে দিল কারওয়ার এক্সপ্রেস আর আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বসে ভিস্তাদম কোচে একদিকে ভিস্তাদম কোচের টেকনিক্যাল রুম আর অন্যদিকে ফ্রিজার রুম যেখানে সফট ড্রিঙ্কস এবং জলের বোতল স্টোর করা হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটাই আইআরসিটিসি চার্জ অনুযায়ী টাকা দিয়ে কিনতে হবে ফ্রি নয় বলেছিলাম না দেখাবো কোচের শেষের স্পেসটা থেকে জার্নিটা ঠিক কেমন লাগে নিজেরাই এবার উপভোগ করুন বিস্তাদম কোচের ভাড়া অনেকটাই বেশি কনভিনিয়েন্স ফি এবং ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম নিয়ে পার হেড আমাদের পড়েছে প্রায় দেড় হাজার টাকার কাছাকাছি তবে এত টাকা ভাড়া দিয়ে আফসোস করতে হয়নি কোচের বিশাল কাঁচের জানলা দিয়ে অসাধারণ ভিউ উপভোগ করতে করতে এগোতে থাকলাম কোচের ভিতরে এক সুন্দর পরিবেশ সবাই উপভোগ করছে এই অসামান্য যাত্রাটি যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে শেষ অবধি দেখুন এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করুন এবার ইচ্ছে হল কিছু খ্যাচাক করবার সিটের সাইড থেকে টেবিল বেরিয়ে আসে যাই হোক ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ কিন্তু কিনে খেতে হবে ব্রেকফাস্টে ইডলি আর ভরা এটাই অনলি অপশন ছিল সাথে জলের বোতল নিয়ে টোটাল পার হেড কস্ট পড়ল ছিয়াত্তর টাকা লাঞ্চ আমরা নেইনি শুধু লেমন রাইস অপশন ছিল আরেকটা কথা বলে রাখি যে কোনো প্রাইস কিন্তু সাবজেক্ট টু চেঞ্জ মনে আছে প্রথমে ইঞ্জিনটা যখন লাগলো আমি একটা ধাক্কা খেলাম ঠিক তেমনই আমাদের জার্নিটাও একটা ধাক্কা খেল কেন দেখুন সকাল দশটায় হাসান জংশনে ট্রেন পৌঁছাতেই শান্ত ভিস্তাদম কোচটায় পুরো মেলা বসে গেল এনারা কেউ বসেন না এনারা কেউ আসতে কথাও বলেন না মানে একেবারে মিষ্টি খাওয়া খাই থেকে দৌড়াদৌড়ি করে মৎসব লাগিয়ে দিল বিস্তাদমের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভারটা চোখের সামনে জাস্ট শেষ হয়ে গেল যাই হোক আমরা সবাই মানুষ আনন্দ উদযাপন করার অধিকার সবার আছে আর ভারতীয় আনন্দ তো অন্যরকম হবেই তাই বুকে পাথর রেখে সেসব মেনে নিয়ে বাইরে দৃশ্য উপভোগ করতে থাকলাম
কিছুক্ষণ পর ট্রেন শুরু করল পাহাড়ে ওঠা আর সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল গুহার একটা অনবদ্য খেলা তবে এই অসাধারণ দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণ পর মেলা কাকিমারা কিন্তু কান্নাট ভাষায় দারুণ গান শুরু করেছিল যেটা বেশ ভালো লাগছিল গুহার খেলা আপনাদের দেখাব কিন্তু আমার তো দৌড় এই অবধি ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা কিন্তু একটা অসামান্য এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের দেব সেটার কৃতিত্ব শ্রমিক শ্রমিক যা করেছে আমার মতো ভিটু পাবলিকের সেটা করতে আরও দুবার বোধ হয় জন্মাতে হবে দেখুন এবার তবে শ্রমিক আর ফরাদের সাহস দেখে আমিও একটা অ্যাটেম্প্ট নিলাম ওরা আমাকে যদিও ধরেছিল কেমন হলো ব্যাপারটা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন বিকেল চারটে তেরো পৌঁছে গেলাম ম্যাঙ্গালুরু জাংশন আমরা থাকব রাজ সি ফ্রান্ট বিচ রিসর্টে তাই চিত্রপুর বিচ রোডে সেই রিসর্টে যাওয়ার জন্য অটোতে উঠে পড়লাম অটো দক্ষিণা নিল সাড়ে তিনশো টাকা পৌঁছে গেলাম রাজ সি ফ্রান্ট বিচ রিসর্টে এবার দেখুন অন্দরমহলটা প্রথম বেডরুম দ্বিতীয় বেডরুম বাথরুম ড্রয়িং ডাইনিং কিচেন ব্যালকানি রিসর্টের প্রাইভেট বিচ রিসর্টের একদিনের দক্ষিণা আট হাজার টাকা ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে এবার বিচে যাওয়ার পালা
সাগরের জলে পা ভিজিয়ে আমার গলায় আমার একজন প্রিয় শিল্পীর গান আসবে না তা কি হয় আমার মন বসে না শহরে পাথরের নগরে তাই তো আইলাম সাগরে তাই তো আইলাম সাগরে মন বসে না শহরে ইট পাথরের নগরে তাই তো আইলাম সাগরে তাই তো আইলাম সাগরে এই সাগর পারে আইসায় আমার মাতাল মাতাল লাগে এই রূপ দেখিয়া মন পিঞ্জরায় সুখের পক্ষী ডাকে পাতাম যদি থাই কা যাইতে এই সাগরের পারে ঝিনুক মালা গাই থাকাটায় দিতাম জীবনটারে আমার মন বসে না শহরে ইট পাথরের নগরে তাই তো আইলাম সাগরে তাই তো আইলাম সাগরে এই নীল জলেতে ভাষায় দেব মনের দুঃখ যত আর জল দিয়া পূরণ করিব হাজার শুকনো ক্ষত পাতাম যদি থাই কা যাইতে এই সাগরের পারে ঝিনুক মালা গাই থাকাটায় দিতাম জীবনটারে আমার মন বসে না শহরে ইট পাথরের নগরে তাই তো আইলাম সাগরে তাই তো আইলাম সাগরে আচ্ছা এখানে সবাই খাওয়া দাওয়ার এখন এটা পুরো অ্যাপার্টমেন্ট এখানে আমরা খাওয়া দাওয়ার আনি নিয়েছি অলরেডি এসে গেছে এই ফারাত দেখাচ্ছে আমাদের ক্যাশিয়ার কি আছে এটা কি আছে দেখেন ড্রামস্টিক এটা ড্রামস অফ হেভেন এটা ড্রামস অফ হেভেন ওকে শমিক এটা হচ্ছে চিলি নাকি এটা হচ্ছে তন্দুরি কিছু বাদ নেই জলও আছে ফ্রিজ এখানে আর কি চাই চলো ঢাল দো ঢাল দো অস্থির হয়ে গেছে এই হচ্ছে আমাদের অস্থির দা ক্যাশিয়ার সবই অস্থির হয়ে যাচ্ছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম এই অসাধারণ বারান্দাটায় বসে ফরাদ অফিসের টুকটাক কাজ সেরে নিচ্ছে যদিও ওর ছুটি চলছে তবু কিছু আর্জেন্ট কাজ এসে যাওয়াতে সেটা সেরে ফেলছে এবার ম্যাঙ্গালোর শহর পেরিয়ে আমাদের গন্তব্য ম্যাঙ্গালোর সেন্ট্রাল যেখান থেকে আমরা উঠব ম্যাঙ্গালোর টু লোকমান্যা তিলক মাসাগান্ধা এক্সপ্রেসে যাব কুমটা গতকাল ইয়াশাভান্তপুর জাংশন থেকে বিশ্বাদম কোচে চড়ে ম্যাঙ্গালুরু জাংশনে এসেছিলাম আর আজ ম্যাঙ্গালুরু সেন্ট্রাল থেকে চলে যাচ্ছি গোকার্নার কুমটা স্টেশন পরের ভিডিওতে নিয়ে আসছি ম্যাঙ্গালোর থেকে গোকার্না অব্দি যাওয়া এবং গোকার্নাতে কোথায় থাকলাম এবং কি করলাম গোকার্নার দুরন্ত দুটো বীজ এবং আরও কিছু দেখবার জন্য চোখ রাখুন আমি স্টোরি টেলার সন্দীপন দাস 
এই ভিডিওটি এখানে শেষ করলাম ভালো থাকবেন সকল